Ons op een wonderlijke goeie morgen hier. Woensdag die 21 e september. Good morning Namibia and the world. Nice to have you with us. Ek sien jy het nog jou, jou nachtjurkie onder jou t-shirt aan vandag. Ja, dit is een bykie koelerig. Um, ek is glad nie gewoond aan hierdie temperatuure wat so opgaan en dan even skielik sakle weer. Um, it just doesn't do me any good. I'm anyway not a coldish kind of weather person. But I will not show our viewers how miserable I can get. I will well, stay I, positive. I will, I'll keep my smile on my face, but I'll yes. keep my warm jacket on. Because yes. uh, at my age, it is, um, it is uh, absolutely important that I keep uh, slightly more warm. Yes. And because it's a, um, it's a Wednesday, we're going to start with the begin with the Underberg. We're going to lose for. For Friday, <laughs> anders was het de oplossing. Yes. Of zo so een klein iets hier bij de koffie. But not during the week ja, unless it's ja, a special occasion. Precies zo, so, precies zo. So. <laughs> so baie welkom aan allemaal van jullie. Uh, dankie voor die gesels, dankie yes. voor die, die nieuws wat ons gekryd uit Zuid-Afrika. Ja, daar een brokkie nieuws wat ons gekryd oor daar die geweldige groot ongeluk. Trok wat, uh, wat boe oor, eindelijk boe oor, een bakkie gereid, 21 schoolkinders wat oorlede is. Hmm. Uh, Gistermiddag, dit is nogal baie erg. Die ander ongeluk waar we die groot trokke, um, ons het daarover gepraat, die, groot twee, die twee groot trokke wat omgeval het, ja. en toen die derde en wat daar deur gebars het en vla, vlamme uit gebars het, mm -hmm. blijkbaar is daar nie baie mense daar al beseer nie. Maar die grotere ongeluk wat berug was in die media gistermiddag was die een van die schoolkinders. Ja. Baie hartstikke story daar. Very sad these accidents happening um, around us. Um, I, the one that, the accident that you're referring to, is that the one at Pongola? Dis heel te marg. Okay. Dis heel te marg. Okay. Tragic accident um, with all those children involved. Oh, not good. Goed, praat van ongelukke, praat van vliegvelde, um, praat van vliegtuie. Ja. Um, Die hele dilemma rondom die vliegvelden is nou nog steeds in die nies. Mm -hmm. En vandag uh, sê meneer Motorwa, John Motorwa, hy soek dringend antwoorde van al die rolspelers. Um, oor hierdie hele kwestie van landingstroke vliegvelden wat opgegradeerd moet word. Uh, en dit moet geïmplementeerd worden die 1 oktober. En al die belanghebbenden sê dat as nie een manier nie. Ja, as nie manier dat die regering op hierdie stadium al die stempel kan afdrukken, sê luister nie, dit gaan gedoen word. Anders te verloor jullie je licenties voor die bestuur van vliegvelden. Het ja. kan niet gedoen worden. Nie. Die regulaties is onpraktisch in, in die huidige vorm. En toen zei Motorwa, ik ga jullie 24 uur om schriftelijk van mij te zeggen: hoe kunnen ze het veranderen? Hoe kunnen het gedoen worden? En wat stel jullie voor? Want het helpt niet allemaal sê net, Het kan niet gedoen worden, 1 oktober niet. Die, 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 die realiteit is: dit gaan absolute verrijkende gevolgen voor die toerismebedrijf heen. Onder andere. Um, en die jachters in die toerisme val, val nie self te sakkie. So uh, die NCAA ja. en ook die NCA, dis natuurlijk die Namibie burger luchtvaart overheden en die Namibie luchtvaart um, havens maatskapie en nat natuurlijk ook die eienaars, mm -hmm. vliegtuig eienaars en vleenies moet baie dringend aandag gee aan die situasie. Look, so we've got a couple of entities in terms of the story. Obviously, if we follow the timeline, we've had that tragic ac uh, aircraft accident yeah. in, in, in the Caprivi. And I wonder if this whole accident didn't just spur this whole thing on. But we, we now have a couple of role players. The one is the Namibian, Namibian Civil Aviation Authority, right? And then the other one is the uh, aircraft owners, the um, association. Think, association. Yeah. Yeah. And then obviously now, um, government, the Ministry, the Ministry of Transport, the Minister of Transport is now also saying, hang on a moment, what's going on here? Are we not perhaps putting the cart before the horses here? Um, die, 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 die kar vir die pere. Ja, jy ja. maal reg. Um, where certain entities basically go and say, hang on, this is the way it will be and has to be. And um, other in associations then say, hang on, we, we can't practically do this. And um, well, then now the Ministry of, 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 of Transport is saying, yeah, all good and well, but how practical is this? How is this going to influence, first of all, our tourism sector, hunting sector, all that kind of stuff. Also the emergency medical services. How is it going to affect Yeah, Ja, jy het gepraat, ons het vir Rudolf Versaag is so bykie later, Ja. Bij ons was misschien van vrouw wat hulle, wat hulle dink, of misschien uh, dan met sy mannengesels van I met Rescue, wat oor week, twee weke hier bij ons is, right. want dit het ook een inpak uh, vir hulle, wat noodvluchten aan betreft. So, interessant, maar uh, onthou my net, die hele ding kom al van 2018 af, dit is nie een ding wat gister onder die hoender uitgebroe is nie, kom al een tykie, so alle belanghebbendes het al tyd gehad 
om te, rea te reageer daarop. Yes. Ek weet het kan gaan duur wees, ek verstaan dit gaan duur wees, um, ek het het gister genoem om een landmeter te kry, om daar die oppervlak, jou lichaam, jou aandeelbane op te neem, uh, op te meet, dan moet daar kaarten opgetrek word, dan moet verwijzings gegeven word, um, as daar nieuwe aandeelbaan, uh, of hy moet vernieuwe word, um, een standhouding moet gedoen word, eens so meer, eens so meer, heinings, dit lijkt me dit raak baie belangrijk, dat daar heinings om is, uh, vooral voor die, vir die uh, dieren op die. jachtplaatsen. En so meer, maar kom eens kijken wat gebeurt. Uh, die ons het 24 uur, daar gaat het. Just Goed. In, in connection still with that, um, uh, and the German Daily is reporting, the Allgemeine Zeitung, is that in terms of that aircraft accident, yeah. uh, the German family, the tourist family um, that was involved in that tragic accident, accident, they lost their lives, and the newspapers just reporting that those family members were identified by fingerprints. Ja, the engine is wonderboom to gestuur, die deskundiges is al klaar bezig om te kyk uh, of die engine uit mekaar het al, om te kyk of die enige foute kan vind. Yes. So dit is klaar gedoen. Um, ons weet die vleenier, um, haar begrafenisdienst is al reeds gedoen, haar lichaam is uitgeken, en so dis die vingerafdrukke van die Duitse familie, wat in tussentijd gedoen is, en dit is uh, gestuur Duitsland toe, voor dat die like vervoer kan word. Yes. Um, Gavi, jy het gister iets interessant genoem oor een foto. Ja. Het jy vir ons meer inlichting oor die foto, die wendfoto? Oui. We, die, yeah. die, die sterrenkundige, yes. die fotograaf. We spoke about this, and Dirk, it is on the Republicans front page, and maybe you can just show our viewers this fantastic uh, uh, photo that was taken by an astronomy photographer who has basically won the annual astronomy photograph competition yeah. of the world. Gerald Riemann, a yeah. prachtige foto daar, and he had the photo of a comet, and you can see how the star afbreak. En die zon wint weggevoerd wordt. So, dit is een ongelooflijke fotograaf. Ik denk die drukwerk van zo'n so foto doet niet erg waar gestand aan die kwaliteit en ja. die vindingrijkheid van zo'n so foto. Je mag gaan kijken, Biki, daar is nogal redelijk bij op uh, in die media. Um, Facebook, Facebook, gaan kijken. En dan natuurlijk van die andere werken, van zijn werken, is, is briljant. En ik mean, the, the, taking photos like this is not an easy feat. Um, there is a very specific science and a lot of, yep. lot of equipment that um, plays a huge role in being able to take such a photo. Um, Fantastic photograph. Last time we had a lot of work today, there are a lot of murders and murders and good that we are not going to go. We are not going to go there and we are not going to go there. But look at the cancer project. Um, this is a cup of apple for cancer. This is, die, dit is now on the gang, so make sure that your maatschappij deelneem daar aan. En dan die van jullie wat van die Zuid-Afrikaanse zangeres uh, André Heet Norman hou, sy die sy optrede vrijdagavond by die gereformeerde kerk van Doek Suid. Um, yes. Kom sy keir en sy kom ik hier so die mense vermaak. And then ja. uh, just also in terms of the, 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 the German uh, daily, we seem to be in a race with the rest of Africa when it comes to Namibia and also our energy. So um, at the moment in Namibia, what's happening? Obviously, we've got our normal, uh, 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 you know, energy out of out of our hydro dams and also our charcoal um, energy um, the stations and all that kind of stuff in terms of electricity. We know that Namibia is heading towards a, a green energy uh, project. Um, however, the Demand for fossil fuels is still a little bit of an issue, and the newspaper is reporting this. And just to draw a little bit of a wider circle, we've got organizations that are now currently um, busy in, a, in, in terms of the Kudu gas fields, um, uh, that would be Shell, Qatar Energy, and Namco, and also Total Energies, uh, Total Qatar Energy, Impact Oil and Gas, and Namco in terms of certain gas fields and also oil. And please remember that Recon Africa, that development that is happening in the Kavango region, that is all just on the side still. Yeah. So um, here comes the big issue. <laughs> the, uh, uh, the European Union, Union is not looking kindly at this kind of stuff. And at this particular point in time, They've also looked that there is a specific project that they are not approving of or they don't lean towards it and and and. And so the race for Africa in terms of energy has begun. And uh, yeah, 
So quite uh, the, the, this is an interesting concept is that, um, that we're being referred to as neo-colonialists when it comes to the exploitation, exploration of fossil fuels in Africa. Yeah, it's my own place, a small place, but it happens in Oroster. Yes. Interesting story, but a complex story, when it good come all over a few years. Yeah. And naturally, the, the community itself said the regering consulteer nie met hulle nie en betrek hulle nie by die onderhandeling nie en daarom is daar soveel van die mense wat ap en aap sê ons het gesien by Halmering Hals het dieselfde wat daar yes. gebeur. Uh, goed, wat het jy nog daar vir ons? And just in closing, the last thing, we spoke about the inflation rate, uh, uh, if you can't rem uh, remember, I think on Monday morning we spoke about the inflation uh, rate, so uh, NMH um, has got an insert in the newspapers this morning and you can just go through that, you can have a look at that and it's, it's called Tracking the Price Monster, where it is explaining literally everything in terms of the inflation. And uh, the newspaper is reporting that Namibia's overall annual inflation rate averaged 9.02% from 1973 to 2021, quite a long time. So at the moment, we are looking at inflation rates uh, in, in August of 7%, and it gives you a very nice breakdown in terms of food, when it comes to maize meal and mahango meal, as well as bread and sugar, it gives you the inflation rate, uh, rate for chicken, and then an interesting one for cooking oil. So the inflation rate for cooking oil in May this year was 41.1%, and in June it was 38.8%. Yeah, that yeah, was it. Good, Kalfi, come us. Kom, ons, ons het ons twee besoekers vandag. Ja. Yeah. Um, Rudolf is eerst aan die beurt, hy kom gesels hier oor compliment. Um, en vir ons bykie meer inlichting gee, ons gaan dit met omdeel. Ja. En dat is ook vir Dr. Cathy, wat gaan gesels uh, oor mens wat depressief is, en ook oor uh, noodbanding vir brandwonde. Ja. En die achtergrond daarvoor sal ons vir gee, maar dit gaan hoofdzakelijk daar oor dat daar geweldig uh, baie brande op plaas is, en hoe gaan die mens te werk. Goed, ons eerste advertentie vir die dag, en dan uh, sê ons welkom vir die dof. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight from all over the world. And we even do ocean freight for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Good as we terug, woensdag ochtend hier op die bank. En bye bye, welkom aan Rudolf. Dit lijk vir jy even koud kreeg vir oog. Die winter is terug nie. Ja. Ek moest hier die naweek gaan kamp, toe pak ek my thuis in 30 grade Celsius. Ja. Sonder warm dan gaan kamp. Ja, nie verzeker. Maar het lijk vir jou of jy daai warm jakke van jou ivers in die tas geloos het, want jy krijg koel vir oog. Dit is koud. Nee, iemand het gister by die winkelcentrum vir my gesê, dit is die derde winter hierdie somer. Hier was so, ek denk, dit is omtrend. Wat die situasies. Rudolf, baie welkom hier by ons. Dankie man. Ons gaan so'n bykie gesels oor compliment. Jy weet, maar een van die eerste goed wat ek hoor, en jy het ook vir ons gestuur, en dit gaan oor die hele kwestie van tarieve, medische fonds en tarieve, tarieve. En dan is daar die story van, dan het jy nou afspraak by die hospitaal of by die dokter, en dan laat weet hulle vir jou, maar ons gaan nou 100% uitbetaal. Kom ons begin by die begin. Verduidelik vir ons precies hoe werk, hoe werk, Medische fonds, hoe werk tarief bepaling? Kom ons begin by die begin. Ok. Dirk, ja, kijk, NAMAF is die Namibie Associatie van Medical Aid Funds. Ok. Al die medische fondse rapporteer nou maar aan NAMAF. Ja. So NAMAF sê bijvoorbeeld, hulle bepaal ruglijn. Ja. Dit is een voorgestelde prijs wat die dokters veronderstel is om te vraag of wat vir procedures of implementen. Ja, ja. So, en met ander woorde, kom ons wat te voorbeeld. Kom ons sê, die naam of tarief is om vir die dokterkonsultatie, sê hulle, die dokterkonsultatie moet plus minus 450 dollars weer. Ja. Nou, dit is die voorgestelde tarief. Ok, nou sê die medische fonds, ok, ons betel 100% van die tarief uit. Met ander woorde, as die dokter nou 450 vraag, ja, en hulle betel 100% uit, dan dit jy nie bijbekaal. Correct, correct. Wat gebeur, as die dokter 500 dollar vraag. Ja, met ander woorde, hy het een ander tarief. Dan moet jy nou daar een verskil, dis in dit wat die 100% van die NAMAF tarief wat uitbetaal word, en wat die dokter moet vraag, moet jy betaal. 
Ja, ek, dit is basis. Ek, maar, 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 die tweede vraag wat, wat ons oor gepraat het was, en jy het nou net al aangeraak, ons praat van dokters, maar ek wil nou onder die selfde vaandel wil ek inbring, specialist. Ja. Hoe kom is het so dat jou specialist, wat jou rug behandel, sure. en my specialist wat my rug behandel, hoekom het hulle verskillende tarieven? Ja, kijk, kijk die naam of tarieven is een voorgestelde prijs. Nee. Ja. Die specialist, hulle kan ah. vraag, hulle kan, hulle kan, hulle kan meer vraag. Om daar jy vir oom André, oom André van Okanië, wat so tykje terug wil lede. André van Dijk. Ja, oom André, André van Dijk. Ja. Ja. Oom André van Dijk het sy vrou afgestaan aan kanker. Okay. Oom André het na my toegekom en sê, Rudolf, die die specialist wat ek van Stenert het gesê, gaan praat met die medische fonds, wat ek vraag 300% oor tarief. Wat? So, wat moet jy doen? Jy, weet, jy moet die behandeling kry, en, die, ja, en hy is gerechtig. Ja. Ek meen, die ouders het lang geswaar daarvoor, en alles. Ja, ja, so, ek besef, ek besef. So, om die beste besef. Uh, behandeling te kry, gaan die in die prijs kom. Ja, ek besef, jy so, te... Ja, dit is so, dat uh, verskillende specialisten, verskillende prijse vraag. En dit is precies mm-hmm. die product wat ek met julle wil praat vandag, en oor die, okay. like, vir die, vir die wielers en so, en ja, het ja. ons een product wat ons noem Compliment Plus. Ja. Nou, Compliment Plus, maak een saak om wie jy behoort, of jy NHP, NMC, NAMIC, RMI, of wat ja. so medische fonds jy het, of het een geslote fonds is, soos Bankmet, of JML, of Napotel, maak jy saak. Hulle, uh, die, die idee is dat ons die verskil tussen uh, tis wat die naam of tarief is, okay. en wat die specialiste vraag vir behandeling ja. in hospitale, kan jy nou versekeringsproduk uitneem. Ek verstaan, dit, daai oorbrugge. Ah, oké, oké. Dit is baie, okay. ja, okay. ja. okay. baie, baie interessant. So kom ons sê, om een voorbeeld te vat, um, kom ons sê, jy is gediagnoseerd met kanker, mm-hmm. jy moet nou gaan vir bestraling in uh, onkologie centrum, jou medische fonds betaal 100% op, mm. maar jou voordeel is 500.000, ja. en die behandeling kost een miljoen, of 1.2 mm-hmm. miljoen. Mm-hmm. Jy gaan hy verskil met betaal. Ja, correct. As jy die compliment plus product het, dan cover dit die verskil ja. tussen wat, ja. wat gevra word in, in hospitaal, right. van die specialist, en ja. ander, wat die reken... Well, that's really doen. good news. Ja. That's, so, in, in terms of, let's say, your normal medical aid, something that I was wondering, um, you know you've got this overall limit, so what does the overall annual limit mean, you know, when, when we refer to a medical aid? Okay. Dat is een goeie vraag, want ek het ook so een uh, overall limit en nou even skiet ek is my nie klaar. Yeah. Wat beteken? Ja, right. goeie, very good question. Ja, yeah. dus een strik vraag vir my, nee. Oké, okay. nee, 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 ek wil, ek wil, ek wil, ek wil, ek wil, overall annual limit. Kijk, hmm. kom ons wat, kom ons wat compliment plus bijvoorbeeld. Ja. Jy het een overall annual limit van hmm. 1.2 miljoen per member, ja. of vir die familie 2.5 miljoen per jaar. Yes. Dit beteken van die 1 januari van elke jaar tot die 31 december. Okay. Is dit die limiet wat jy kan klein? Okay. So jy okay. overal in jou limit beteik jy verwijs dit na uh, procedures soos bijvoorbeeld die voorbeeld dat ek gebruik het kanker. Mm-hmm. Okay. Ja. Wees ons betaal uit die overal in jou limit uit. So met ander woorde, jy het daar bedrag en ja. jy kan gebruik ja, ja. daarvoor. Mm-hmm. Maar daar is ook sip limite. Soos bijvoorbeeld privaat wards. As jy nou in een privaat kamer wil gaan, ja, doen, ja. het jy sip limite van 7 of 8000 dollar en jy het, as jy wil gaan vir katarak surgery, of eye laser surgery, ja, ja, sure. het jy sublimiet van 52.000, okay, of okay. as jy wil, jy weet, uh, ander procedures het sublimiet, maar elke keer as het verwijs na die overal annual limit, dan kom het van die groot lomsom. Van die groot lomsom, ja. Goed, voordat ons aangaan met vraag, kom ons kyk gauw gauw net na, na hierdie advertentie van julle. Are you a renaissance member? Did you know that you have access to Compliment Plus? Compliment Plus complements your medical aid with more than 2 million per annum in cover for tariff shortfalls when hospitalized. Private hospital bills are sometimes higher than what medical aid covers, and the access in tariff would be your responsibility. With Compliment Plus, the tariff shortfall is covered and the financial stress removed. Compliment Plus has been specifically designed to help you get the most out of your medical cover. Get complete hospital protection. Get Compliment Plus today. SMS Plus to 999 and we'll contact you. Ah, uh, sê 999-555, so makkelijk soos dit. Ons moet onthou, 999-555. Rudolf, dit, uh, ons het nou vinnig naar die advertentie gekyk. Ek dink jy kan hom vir ons so'n bykie disekteer. En, en jy het nou net geraak, raak, raak daar aan. Um, kom ons vraag gauw weer vir jou 
Daar moest een reden geweest het om, omdat hier die begin is, om jullie dit begin het. Ja. Was die behoefte zo so groot geweest dat daar inderdaad gesoek moest worden naar een alternatief? Ja, Dirk, um, jaren terug het ons begin met Compliment Gap. Ja. Compliment Gap was een product, of is nog steeds een product, wat uh, speciaal ge, 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 um, van op je been gebracht is ja. ons ontwerp is vir, die SEMAS, die uh, SEMAS ja, ja, oh, ja, ja, Government ja. Medical Life ja, Fund. Okay. Nou, daar is een vreselijke te, uh, um, daar, daar is een tekortkoming in, uh, rondom die SEMAS uh, se, se medische. Dit is een goeie, uh, um, goeie uh, product, uh, SEMAS het een goeie uh, medische uh, uh, offer, maar ik weet, van hulle tarieven is in 2014 laatst gereview, ja. of aanpassings in 2017, met andere woorden, daar is een 6 jaar verschil in tarief aanpassings, wat hierdie, wat hierdie uitbetaal, ja, ja, wat okay. alom, uh, uh, jy weer kleiner maak, en die groot, die, die inpak op die uh, regeringsambtenaar is een zak al hoe meer maak. Correct, correct, so, correct, correct. Um, die, die behoefte het daar bestaan in onze daai product uitgebring, compliment gap. Onze basis dit gevat, en nou dit ook beschikbaar gesteld voor alle medische fondsen. Zoals ik gezegd het, ongeacht op bij wat ze medische fonds je is. Je okay. weet, kan je nou diezelfde product uitnemen ja. en het in een baie bekostigbare prijs om dan nou voor jou ook uh, daar je verzekering te geven. So let's for, uh, say for example, I would be with another medical aid, not with the prosperity groups med normal medical aid packages. Yeah. I could still come and get a uh, uh, compliment. And that would accommodate those additional tar well, tariffs, fees, if Correct. you like. Yes. Fantastic. Correct. This is your answer. Okay. Galvi Gal Gal praat van prosperity. Um, prosperity life. On, ek aanvaar pr prosperity life onderskryf compliment. Correct. Hoe lang bestaan prosperity? Ja, van mense kan ook sê, wacht, jy weet, hier is ook nou weer een product, maar wie onderskryf het? Jy weet, um, het hulle rarig waar soort van een voet uh, op aarde? Uh, vertel ons van prosperity life. Ja, um, Dirk, so net na onafhankelijkheid, ja. het, um, het uh, Bertus, um, ons sê, oh, het uh, toegewerkt voor een maatschappij van de medische fonds van Zuid-Afrika, ja. Namibia, gevestig, en, en net na onafhankelijkheid het hy besluit, in 1992 actually, okay. besluit dat uh, daar is behoefte voor een echt Namibiese uh, medical aid fund, mm -hmm. en prosperity medical aid fund het, 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 het toe begin, mm -hmm. in 1992. Dit het toe later verander na Renaissance Health Medical Aid Fund, met yeah. eie board of trustees, Prosperity Health Administreer Renaissance Health okay. Medical Aid okay. Fund. Okay. Maar dan is ook een ander been, Prosperity Life, wat nou kyk na die ander producties, soos ons het bijvoorbeeld Compliment Gap, Compliment Plus, mm. ons het Oxygen wat hospitaalplan is. Okay. En dan het ons ook een productje weer, soos uh, Hospicash. Okay. As jy in een hospitaal hee, kan jy tot 2.500 dollar een dag verdien in salaris. Ah, okay. Ik weet, het kost jou misschien een honderd rand per maand, maar je neemt hier die verzekering uit. Ik dit niet besef. Om vir jou die verzekering te gee om, terwijl jy in die hospitaal heen, moet je nog geld verdien. Ja, 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 sure. ja, partij mense kan net een sekere tijd in een hospitaal ja. wees, uh, dat is werken, dat is organisaties wat sê, as jy langer is so van die werk af weg is, of jy is gehospitaliseerd, gaan ons jou nie betaal nie. Exactly, en, en weet, wat van een, wat van een, wat nie skrijnwerker is, ja. of een loodgieter, of uh, jy weet daar ons, as ja. jy nie by die werk is, dan krijg jy geld, Precies dit. maar jy verdien nie daarom geld. So ons ja. het, ons het mm. die uh, funeral plans, ons het die 3-in-1 combo, wat, mm. wat, die, wat die compliment gap, die, die funeral plan, en die hospital cash in het, jy weet, so ek dink, mm -hmm. My persoonlijke opinie, die mens, medische fonds hoeft niet dier te wees nie. Ja, ja, ja. Jy moet net recht shop. Tjo. Die, die recht, ja, 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 ja. Dit is een kostigbare product. Ja, ja. En complementeer om met verschillende ja. producten om zeker te maken dat jij en je familie dan ook een van die dag goed gedek is. So Rudolf, actually the, 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 the real information that you're giving us here is that Every individual, every family has got very unique needs. Correct. And if you were to go to the prosperity group and get yourself correctly consulted yeah. in terms of that, what it is that you need in terms of you or your family's yeah. health, yeah. Yes. Yeah. it can all be structured in such a way that it perfectly fits. Exactly. Ah. Yeah, there we go. Yeah, yeah, because it's uh, quite often when we look at the brochures and all that kind of stuff, it like it's so overwhelmingly. Uh, yep. complicated, yeah, you know, yeah. with like subsections and little yeah. amounts and this over there. But if you were to just take the time to go in, exactly. you can get consulted. Yeah. That's true. And, uh, <laughs> and, and there you go. 
I don't know. I'll fe I feel comfortable mm. of mentioning my dentist's name. Dr. Menzel told yeah, me the other day. Yeah. See, okay. You know what? He's now with us. Now we see his other side. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. I, I, he, he told me, you know, uh, dental procedures, dental work is not expensive. Mm -hmm. Dental neglect is expensive. I'm not going to go to the end. I'm not going to go to the end. This is my one. Yeah, this is my one. Yeah, this is my one. Yes. Ja, dit, ons, ons moet bykie met die angst gesels, ons moet hom in die handen kry, en, en ons, ons hoef nie te praat oor sy praktijk nie, want, want die, die vrou wat sorg vir my, vir my oog, uh, my, my brille, right. um, Johanna had die self te wees gesê, want ek het ook geklaar oor, jy weet, oor die feit dat die medische fonds net soveel uitbetaal vir een raam, mm. en toe het sy soort van afskaam geklimlak, toe sê sy nie, he. ek sal my op julle show kom gesels oor I care, ja, nie, 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 want hierdie is aftercare, Yes. Je weet, yes. wat moet je doen gereeld om zeker te maken dat jouw zeg en jouw oor, dit moet net soos wat je handen was en voeten was, moet je omgeven je oor. Ja. En ons doen het niet. En ik was met haar op een occasie en ze zei tegen mij, de worst ding je kan doen is, is, is rub je eyes. En ons doen het. En ik doe het elke every day so many times. Ik bedoel, ik ga gewoon like this. Dat is probably what Broeder, <laughs> ons moest lang, <laughs> lang op jou komen gesels, want jij is nou, eindelijk... Ja, jy is eindelijk die the, the, the bearer of good news, want hierdie goed wat jy nou sê maak sin. Ek wil twee vraag vraag, maar ek ons doen begin met die eerste een. Is ons, en ek praat van ons allemaal wat kyk, wat nie kyk nie, wat die huise nie, wat die huise nie, wat salaris verdien, pensionarisse en ander, is ons nie onkundig oor medische fondse? Dirk, Baie eerlijk my natuurlijk. Ja, ja, ek wil ek van die jy moet vir jy sê. Die school is by die spuit. Ja, ok. Voordat ek, voordat ek betrokken geraak het by, by Prosperity Group, ok. Ja. Um, drie jaar terug, het ek eindelijk nou besef, hoe min, het ek besef hoe min weet ek. Ja. Hoe min ja. het ek geweet. Ja. Hoe min weet die algemene persoon aan tyd. Ja. Wat beteken die fijnskrif? Wat beteken die supplement? Ja, en ja. En my antwoord vir jou is ja, ons is baie onkundig. En ek denk, hoe meer een mens, uh, um, hoe meer een mens begin besef uh, wat die purpose is van jou medische fonds. Jy weet, dit is, dit is, uh, uh, ek wil amper sê, soos versekering, jy weet, as jy korte mijn versekering op wil gebruik, dan gaan jy jou kaart stamp en dan het jy dit nie. So, nee. medische fonds moet nie gesien word as iets wat jy wil misbruik nie. Jy moet het sien as een backup vir wanneer jy ja, het nodig. Ja, 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 ja. ja. En, uh, maar soos ek sê, jy weet, uh, dit is die moeite werd om een gesprek te tree met jou fonds, ja. met jylle adviseerders en jylle salesmens en en bykie te, en sê, sê, shop ah, bykie rond, yeah, gaan kyk, vrouw, gaan kyk ja. bykie soos, soos by jylle. Yeah. Uh, die, die tweede vraag wat ek het, is, en, en ons het nie voor die tijd daar oor gesels nie, uh, ons werkerskoor, hmm. ek vat uh, my huis op wat nou al baie jare by ons is, ja. um, wat gereeld hospitale toe gaan, en ons het gesien hoe hachelijk die situasie is by hospitale, ons het daar oor berig, ons het daar oor gepraat, hmm. ons het gehoor van, van patiënten wat in gange le op matrassen of net op commerse. Hierdie ou het dringend hulp nodig. Maar hy het nie een medische fonds nie, hy verdien 2.500 rand een maand, of misschien 3.000 rand een maand. Is daar medische fondse wat het laar intree tarief het, wat daarom soort van een basisse dekking vir, vir daar die werker, werkers gee? Ja, daar. Um, op by... by um Prosperity Life het ons een product wat ons noem uh, Prime Protector. Ja, oké. Okay. Um, hy geef, dit is baie bekostigbaar. Oké. Okay. Um, hy geef jou so 150.000 dollar een jaar. Klein procedure is een moesie verwijder. Wat ja, 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 ja. Jy kan, ja. Um, jy kan so 8 keer een jaar na privaat dokter toe gaan. Hy kan elke keer vir jou medicijne gee. Hmm. En ten minder is wat de knobbel rond die jou gaan kost. Wow. Wow, dit so, is, so wow. dit is een product op Prosperity Life. Oké, okay, oké. Okay. Dan het ons op de Renaissance Medical Life... Ons miskien op een kool daar oor gesels, want ja, 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 ja. ons het praat altijd oor die high-end goed, maar die, die entry level goed. Ja. Miskien dit is, dit is ook goed. Op, op de Renaissance is ons een product wat jy, jy kan 365 dagen van die jaar na de dokter toe gaan. Elke dag kan je de dokter toe gaan. Ja. Elke keer gaan het jou 10 dollar kost. Ja, ja. Maar elke keer kan je jou vier minuut zijnig gee wat jy niks gaan kost. So, dat is rarig, soos ek sê, 
Schau wieder und prat mit mir uns. Ja, ja, ja. Especially uh, um, um, uh, farm owners or, or business owners that have got uh, blue collar workers perhaps or low key workers and please I mean this respectful in terms yeah, yeah, of yeah, income. Yeah, 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 um, yeah. You know, um, um, home assistance people. Um, that, that fantastic. It's good to hear that 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 the prosperity group is actually looking after the entire. Yeah, yeah. Dit is altijd jammer dat de mensen die tijden van nooit eerst aan hierdie goed denken, maar dit nou toevallig gebeurt dat, dat ons huis op een dringend nood een, of een hulp nodig het en ons is niet precies zeker hoe om te werk te gaan nie. Want uh, ons eigen privaat dokter heeft gezegd, kijk, ik kan, kan om onderzoek, ik kan een voorschrift maken, maar je moet nog steeds met die voorschrift met in die staatshospitaal te gaan. Die staatshospitaal zijn apteek moet om dan helpen, maar die probleem is, die uh, uh, staatshospitaal zijn apteek heeft om weggewezen gezegd, ons kan je niet helpen met die voorschrift, je komt van een privaat dokter af. Mm -hmm. En jij moet eerst weer, dit moet gewieten worden door een van ons dokters wat hier aan dienst is. Ja. En dan is ons nou weer terug bij Square One. Maar goed, dit is waar ik uh, uh, wil praten. Ik wil praten over ouderdom. Mm -hmm. um, uh, mijn ouderdom, uh, ons wat, wat nou niet meer jong is, nie. um, ons is bikkie ouder, uh, nog niet op aftreden. Nie. Maar wat van ouderdom in uh, compliment? Ja, um die basis bij medische fonds, bij al onze live uh, um, uh, producten is die, is die, uh, uh, die, die geschikte ouderdom 60 of jonger. Ja. Oké. Okay? Mm -hmm. Als je nou gezond, kijk, ik film ons nou maar jou, 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 jou questionnaire, als je ja. niet voor medische onderzoek te ja. of IT bent. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, nou, als je maar gezond is en zo, so, en je is nou een beetje oor 60, dan kijk ons daarna en ons, en ons kan je nog steeds vat. Maar ideaal zal wees, 60 of ja, jonger, jonger om te joinen. Maar dat is. Als je 60 ongelukkig ons is amper daar. Ja, <laughs> dat, ja. Als je daar komt, koop ja. je eens zelf. Dan, 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 ja. dan, uh, dan begin je, dan begin je alle zieken raak ongelukkig. Ja. Ja, alle, 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 alle twee raak raak aan 60. En ik niet zo trap oor die, oor die 60. Ik is nog op pad zo so toe. Nou ja. <laughs> nee, nee, is ver nee, 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 maar, maar weet je wat? Ik wil even voor Rudolf. Ik wil even Rudolf op die spot zit. Ja. Maar, maar, maar dit is weliswaar zo so dat dit eindelijk bij 60 is. Oké, okay, oké, okay, so misschien oor 55. Maar bij 60 <laughs> kom die kranken en die kwalen. Nou zie die medische fondsen neer, mijn broer. Je moet maar bij die huis zitten, sukkel. Ja, je moet dit, 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 join voor 60 en dan blijf je <laughs> daar. Of je gaat dan... Nee, mooi, ja, als je oor gaan naar andere versta, fondsen, dan kan ook, je een continuïteit krijgen. Ik ook, versta, ja. natuurlijk is dat hulp. Ik wil nou net sê. Dus als je nou op die stadium komt en ik wil nou compliment uitneem. Ik was nou so, ek het soveel hoop gehad voor ogen. Ja. Dat ek kan in my asik vorm inzet. En nou daar is een stop, hy hier die trein voor die deur, sê vir my nie, ouder, kat, jy moet hem, jy is so gezond, jy is so gezond, jy is so gezond, so gezond, Rudolf, nee, ek, ons, ons gaan nog weer baie met julle gesels, mm. uh, uh, nog iets hier rondom compliment, of, of enig iets anders, wat die mense, letterlijk, geef hulle bykie huiswerk, as julle nou klaar gekyk het, ons gaan die, of julle kyk die program vanavond op YouTube, of julle gaan kyk het op Rudolf hulle Facebook page, of die groepe, Um, Koos vraag vir Rudolf om bykie veel huiswerk te gee. Goed, want jij al moet gaan zitten en dink, gaan opzoek uh, en, en bykie oorweeg in termen van jou medische fondse of jou bijstandsfondse. Oké. Okay. Wanneer je kijkt naar um, medische kostes, oké, okay, als je nou een pie chart vat ja, en jy mm -hmm. kyk soveel presentatie per jaar, en ek praat hier net van ons nie, ek praat nou industrie geluis. Ja, oké. Okay. Zoveel procent van, van alle medische kosten wordt uitbetaald aan apteken. Zoveel procent van alle medische kosten wordt uitbetaald aan oogartsen, mm. uh, aan, aan GP's en alle goeders. Meer dan 50 procent, amper ja, mm. ver oor die 50 procent van alle medische onkosten in Namibia wordt uitbetaald aan privaat hospitalisering ja. en specialists. Ja, ah, ja. Ah, oké. Okay. So, uh, Gaan kijken naar je uh, ongeacht op wat ze medische fonds is. Ja. Kijken hoe wat je dekking is onder de twee, twee punten. Ja, Heb right. je genoeg dekking op, 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 op professional services? Heb je genoeg dekking op hospitalisatie? Hospitalisatie, ja, hospitalisatie. En dat is eigenlijk al ons plannen maken ook voorzienen. Uh, uh, voor, voor ongeacht live of, of je fonds. Ja. Maak voorzien ja. voor privaat hospitalisering. Ja. Ja. So, this, this this is belang, why this, what, what Rudolf is saying, this is absolutely vital, is because in terms of, let's say, medical insurance, medical aid, and all that, it is actually there to cover you in the instance of a very high-valued medical situation. Correct. 
No? Yeah. And like he says, private hospitals and specialists, those are the ones. Before we start the advertising, look in the comments, I will give you a little bit of Het doctors, het doctors, aandelen in private hospitalen in apteken en al dus die die uh, soort van hernieuwing van voorschriften dag na dag keer op keer zodat so jij maar naar die apteek toe moet gaan en na die voorschrift en geen betaal. Ik denk je Ik denk wat je moet doen is om een dokter te noemen. Ik ga niet door. 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 Ik ga niet niet door. Ik ga 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 Hij zei ook, goeiemorgen, jullie champs, jullie programma stopt. Bye bye, bye dankie, dankie Karel. Uh, Piet Spies, hij is natuurlijk van Bloemfontein, hij zei, cool, beetkracht twee keer op een dag. Oh ja. ja, hoe werd dit in hospitalen, beetkracht? Ja, ik neem aan, ja, als je ja. maar bij jullie um, generators en goed als een Ja, dat is toch al wel interessant, die vraag. Ja. Maar ik denk, meeste grote hospitaal het daarom stand by. Ja. Bijstandskracht. En, ja. Ansi Burger uit, uh, uit Walvis Baai sê, groete uit uh, Amper Oos weer Walvis Baai. Peri okay. Soden, uh, Morrematers, vriendelijke groeten bij Obl Oblivion Trading Enterprises, een span van twee. Um, en uh, ja, tot een groot mate praat ons hier van hospitalen, so Peri, uh, misschien moet je maar zeker een hospitalen gaan bezoek en kijken of hulle matrasse nodig het. Ja, of anders, uh, die, die andere ding is, is vir klein maatskapie kies jy je weet baie groot maatskapie sê, uh, ja. of groter groter maatskapie nie, groot maatskapie nie. Ons kan nie aan medische fondse behoort nie, want is dood die verrichte dier, daar is x aandal lere nodig om, om by medische fondse aan te sluit. Ja. De, de, is dit so? Nee. Nee? Nee, dat is nie waar nie. Ok. Want ek jy, het al... kan, jy kan, um, afhangende van jou, jy, die sambreel schema waaronder jy val, ja. mm -hmm. kan jy twee mense wees en jy kan jy selwe prijs betaal asof daar 300 mense in jou maatskapie werd. Wow. Ok, ok. Dit is okay. interessant in gesprek wat jy moet Misschien moet ons terugkomen op een ander stadium en vir die ANC. Ja, ek, ja. Ek, ek, kan, ek, ek kan nie die naam noem nie, maar ek kan vir jou nou sê, daar is maatskapie wat, wat, waar ek betrokken was, wat gesê het, uh, ons het nie genoeg werkers om bij een groep medische fonds aan te sluit nie. Yes. Jy moet zorg vir jou eie medische fonds. Ja. Ja. As, jy nie, as jy bijvoorbeeld in die toeristenbedrijf is, yes, 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 yes. dan krijg jy die beste prijse. Of jy nou enkel twee guide is, ja. en of jy uh, maatskapie is van 600 mensen kan jy selwe prijs kry. So daar is verskillende sambrele, maar ek, ek denk ons moet dit uh, los vir arm ei is. Uh, ek gaan, miskien moet jylle vir arm ei nooi met jylle te kom gesels. Ja, ja kom Afsluit. ons kyk. Okay. Um, ons gaan advertenties speel en dan uh, gaan ons met die dokter gesels uh, ons tyd stap aan. Laaste woord van jou, uh, Christo. Vir Ach, vir, vir Rudolf. <laughs> Ik heb ook een slechte gewoonte om onbelangrijke mensen zijn namen te vergeven. Weet je eigenlijk? Ik wil graag afsluiten met die volgende. Um, um, ons bij Prosperity is purpose is protecting well-being. Okay? Yep. En, en of het nu je financiële well-being, je emotionele well-being, je jou, jou, jou fysische well-being, dat is rijdig ons purpose. En ons leven, uh, alles wat ons doen, streef ons om een ons purpose en ons values. Ja. En um, asseblief, ontak ons, gesels met ons, maar is nie so iets as een simpel vraag nie. Laat ons liever help en uh, bij te dra en tot jou welbeen as wat jy in die duister sit en twyfel. Dis... Baie, baie dankie. Dat is die dankie. Dankie. Weet jy, weet jy, koos ek en Christo en Rudolf altyd die mekaar, want hy, hy en Christo is altyd saam. En dan is het, dis was die mind over matter ding in je ja. achtergrond, ja, ek weet. in die subconscious mind is het Christo Rolf, en dan, dan betraf ik mijzelf dan mee. Dit is al een paar keer gebeurd. Je weet, ek het dan naar die dag ik het ik Christo en Christo, um, toe het ons nou met die Christo afhaar, heel te mos keef getrap, en daar noem ons, toe kan ons op Lollos een man kom he. Hoe later uh, Toe later, toe, toe later, toe later, toe later, toe later, toe, toe later, toe noem ons om Lollos een man. Oh, hy het een competitie gewend, Rudolf, so, so, tenminste weet jy wat ek bedoel. Ja, ja. Jy weet, en, uh, dankie vir uh, Rudolf, ons sien uit om jylle weer volgende week woensdag hier te met andere elementen, ander uh, gedeeltes van die maatskapie, baie, baie interessant, is een lekker reeks, wat ons uitgerol het, waarmee ons begin het, so jylle kan deelwees van haar gesprekke. Jylle kan ook die, vra die vraag rondom hier die fondse en of uh, andere elementen daarvan kan jylle vir ons stuur. Uh, ons gaan net gauw eerst advertentie vat 
en ons volgende gast gaan ons nooit. Das ist das. Ja, back. Danke an, an uh, Rudolf Wieso, hat gesagt, sie tut Kompliment. Das war faszinierend, war es nicht? To understand the whole ja, insurance. Die, die lange Kurve von, von medischer Versicherung uh, ist, ist ein bisschen mehr kompliziert als was ich gedacht habe. Um, ich denke, uns fährt es mir nicht einfach, weil das ist ein Blaikje, was für euch leben. Dann gehen Sie in Ihr geliebte Dier und sagen, das nur, das nur, das nur. Aber uns lesen die Detail nicht. Ja. Kann ich die Introduktion machen? Doktor, ja. Bei lecker. Ja, so, yeah. there's a brief coffee. This is one of my favorite medical practitioners here in Windhoek in Namibia. We've got the, uh, the, the, the uh, privilege to speak to Dr. Kathy van Nika. Dr. Kathy, that's very nice to meet you. Thank you, that's very nice to meet you. Yeah, and for your time. Yes, Dr. I don't know if doctors in the private hospital have the comment card. No, no, no. Clears that one out right from the beginning. No, no, no. Ja, ik, ik vraag me niet zo so, tong en ik kies. En die gesprek het al tijd keer opgekomen. Hoe kom verwijs naar mijn specifieke hospitaal? Uh, hoe kom moet ik altijd daar die apteek gebruiken? Weet en, en dan die andere wat wat ik nou in mijn eigen zielenstrijd gehad het, is die hele kwestie van uh, je weet het is jaar na jaar na jaar uh, moet die medicatie of voorschrift haar niet wordt. Maar zeer zekerlijk bedoel ik daar in weer toetsen gedoen wordt om zeker te maken heet jij dit nog nodig? Absoluut. Je weet of er enige nebeneffecte is, ja. of dit toch steeds voor jou werk. Ja, precies. Want dit de mensen die dag uit de dieet, of die aanpassing van eet of levensstijl, ja. het jij niet zeker een probleem oorkomen. Ja, natuurlijk. Soos, soos bijvoorbeeld, uh, 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 geld. Weet je al wie baie mense sikkel daarmee? En baie mense sê, ek het nie raad nie, ek het pijn wat ek nie kan verdolk nie. En um, ek was een van die ons wat gesê het, man, ek hou van rooivlees. En in die afgelopen tijd moet ik achterkomen, als ik rooivlees begin uitsnij, dan pijn my gewrichte minder. En ik verbeel my nie, ek het dit getoets. Ja. Maar het is die drukke geldpillikies. Ja, the question that I also have um, is, like, like, hoe, hoeveel keer moet die mens elke jaar jou dokter gaan zien? Moet je elke tweede jaar je dokter gaan zien? Wat is just your check-ups? Aan zeker van ouderdom af. Absoluut van ouderdom. En is ook een gesprek wat je met je dokter moet hebben. Ja. Ik denk dus, ik denk jou, jou gezondheid is jij jij doet tonnen meer rondom dit. Ja. Verstaan zo. Dat is ook, ja, je kan nog steeds met je dokter gesprek hebben rondom blijven. Ik wil naar jullie hospitaal toe of niet naar jullie hospitaal toe. Ja. Ja. Dus om maar gemakkelijk om je een keer in zes maanden te zien of een jaar en dan staan ook meer die serieus. Als je een bloeddruk en niet, niet zeg maar een nieuwe bloeddruk krijgt, dan zal je meer gedeeld zien om zeker te maken dat het werkt voor jou. Ja. En je hebt die nieuwe effecten. Zo, so, dus wat die, die vrouw denkt met meer is, is dus een gesprek. Dus een opgesprek tussen jou en jouw dokter. Ja, ja. Die ja. Dus vanuit, ik denk, bij keer is patiënten geneigd om een beetje weg te schrappen van haar gesprek. Ja, af, ja. Want dan aanvaardt het al die autoriteit. En um, dit moet niet zo so wees nie. Ja. Je moet gemakkelijk wees om die vrouw te vragen. Die type vrouw te vragen. Ik en Kavi het um, verlede week, oh, de baie keer sit ons voor die show, dan gaan ons dier die korant en ons drinken koffie en dan kom ons op goed af wat, wat, wat vir ouwe rarig waar skokkend is. En, en een van die goed wat rarig in die afgelopen tijd skokkend was, is die hoeveelheid um, selfmoord gevallen onder jong mensen. En dit het ons bij vraag gebring uh, uh, tijdens COVID, na COVID. Um, en dit is hoeveel mensen depressief is, depressief raak, mm -hmm. en, en dit ook oordraan naar die kinders toe. Um, maar die kinders weet niet die ouders is depressief niet. Die kind raakt depressief als gevolg van zekere goed wat die, wat die ouders nalaat, zonder dat hij dit weet. En, en dit is die hele boemerang effect. Um, die ene leidt door die andere en uiteindelijk is die tragische dood van een van jong mens, van een kind. Kom eens begin bij by depressie. Wat? veroorzaak depressie. En, en Donkie is baie welkom om Engels en Afrikaans ja, dit te antwoord. Nee, hier is heel te mooi, heel te mooi wel. Te mooi wel. Ja. Um, depressie is, uh, dit komt daarop neer dat het een chemische wanbalans in die brein is. Verstaan, maar die, met, 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 met um, gezondheid, met geestige gezondheid, is er altijd een klomp aspecten wat je in acht moet nemen. Zoals wat ons nou is met, met, met medisch, is dat niks is meer een behandel 
jy, jy het een persoon wat het behandel. Ja, ok. Ja. Staan, dit is maar een multidisciplinary team wat jy gebruik. Right. En jou approach ook, so met, met geestesgezondheid kyk jy na een biopsychosocial model. Ja. So dit is biologische goed wat een abnormaliteit kan veroorzaak. Dit kan so kindige kwesties wees, inpak dit trauma, um, groot geword ouders, en dan sociaal, um, die sociale kringe waarin jy beweeg, hoe gaan dit ja. by die school waar vaar jy druk. Mm-hmm. En um, ek stem saam dat na COVID die depressie baie meer door die voorgrond getree, maar vir my, ek is nie so, ek, dat dat definitief inpak is, financiële inpak. Mens is nie gemaakt om geïsoleerd te word nie. Mens het mense nabij aan hulle verloor. Die hele yeah. struktuur van die lewe het van hulle. Ja. Mm. Maar ek denk toch, dit is bykie meer, ons is bykie meer bewust daarvan ook, omdat het meer nader aan ons is. Dus dan, ek denk, die ja. depressie is baie meer um, bekend, of dit kom baie meer voor, as wat ja. ons besef. Ja. <coughs> Excuse. Maar ja. ook omdat, omdat depressie, sy diagnose, is een groot variantie. Um, so jy het bijvoorbeeld aksymptome, en as jy vijf van die aksymptome het, dan ons sê jy depressie, mm-hmm. en vooral as jy dit vir een langer tydperk het, as twee weke, of zes mm-hmm. maanden, of so voort. Yes. So dit is ook een gradual thing, maar met baie van die mense kom bijvoorbeeld, kom hulle achter, hulle is net nie meer lis om te gaan draf, wat hulle gewoonlik sê, yeah. doet dit. Okay. Hulle is net in die ochende net nie lis om op te staan, en hulle is yeah. bykie meer geïrriteerd by die werk, mm-hmm. hulle eet lis het verander, hulle eet bykie meer, bykie minder, so dit is aanvankelijk eerst een subtle change, yeah. maar dan word het so deel van hulle, dat hulle dit later mis, Dat het tot weet, wat iemand anders is vir jou sê, luister. Wat kom is jy, ja, kom is jy so, so, oh, okay. so omgegrap. So, of, so you kind of live yourself into it, and then yeah. before you know it, you're in yeah. that hole, yeah. and you say, okay, well, this Precies. is just the way. Dit word jou normaal. And kind of ostrich head in the sand yeah. kind of thing. Ja, dit, dit word jou normaal. Dit, okay. Ek moet maar so voel. Ja. Right. En, en nou, nou kom die situasie, um, soos bevoor die is baie geïrriteerd, of is baie kort af. Um, jy het ook verskrik, evenskeel ek een vreselike kort nie meer, en jy antwoord nie meer mense, so wat jy okay. gedoen het nie. En die kinders sit hier so, en hulle het ure en ure om het op te houden, en hulle begin dink, wat gaan hier aan? Hulle ja. weet nie wat het is. Hulle weet nie wat het is. Ek maak nie meer vir my tyd nie, ja. as ek iets vraag, as hulle wat my geriteer, ja. as ek schoolverplichting het, um, bijvoorbeeld iets wat ja. nie betaal word by die school, schoolfonds wat achterstellig is, ja. Ja. en ek het die gesprek met hulle, dat sal opvleend, verstaan dit van die hele dynamika, En dis, dis weer eens, uh, dit moet een oop gesprek wees. Ek dink die oomlik as ons net meer bewus is van waarna ons kyk, en die gemoedelikheid het om die gesprek te hee, dan kan ons klaar in die van die jou kinders, ja, in stede van die afjak. Wat, 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 is, wat is van die symptome? Jy het, jy, uh, jy het sê, dat is so acht symptome in, in die volwassenis. Um, hoe kan die mens depressie identificeer in, in, in kinders of jong mens? Ja, ja. Dus dus dan ook vooral die vooral die tieners omdat die tieners nog wel geneig is om beetje persoonlijkheid variatie sê so wat hulle dis. Ek, ek verstaan dit, ek verstaan. Ja. Uh, maar dis gewoonlik maar ook ehm um, 'n baie verandering of of 'n laag 'n laag gemoed ja. of mm-hmm. irritasie, ehm mm-hmm. um, verandering in school aktiwiteite, onttrekking van sekere aktiwiteite, ehm um, school akademie wat beïnvloed word. Oké. Okay. Ehm um, eet eetlus of verstoringe of ja. hulle eet meer of hulle eet minder. Eet minder, minder. Ehm um, ja. en dan ja veranderinge in in die in die kind se miene oor die algemeen. Sy moet moet jy moet net so 'n bietjie oplet. Is hy is hy nog so reel gereeld fiets? Ja. Eh uh, stop gaan doen hy nog sport, vind hy nog vreugde in sy sport. Ja. Lyk sy klere drag, hoe lyk sy persoonlike hygiëne? Ja. ja. Oh yes, yes. Ja. So so it, it is important to also uh, uh, to know what it is to identify. Absoluut. Okay. Absoluut. En, en, en ek denk ook, die belangrike ding is, as jy enigszins onzeker is of twyfel, praat met iemand wat weet. Yes. Daar is genoeg, al jou, al jou, al jou general practitioners het een gemiddelde kennis waarvan, kan het identificeren. Ek verstaan dit. En daar is genoeg, ja. en daar is genoeg klinisies en kinniges, en kinniges en kinniges waarna mens kan verwijs. So as jy, when in doubt ask. So there is there is assistance, there is help. Absoluut, daar is. Okay. Don't despair. Ja, weet jy wat, Kaffie, ek het um, selfs, um, en ek weet van, van nie vriende nie, maar kennisse, waar daar een stigma is, Absoluut. om jou kind na oh, sielkundige toe te vat. Oh, want die ouwers wil dit nie doen nie, want die ouwers sê, of die stigma is, dat jy, uh, is nie een goeie ouwer nie, Absoluut. of ouwers nie, mm. en, en daar is niks fout met my kind nie. Absoluut. Ja. Jy weet, so, so daar, daar leef, die, die kind is desperaat vir hulp, en die ouwer is te hoogmoedig en sê, Mm-mm. I'm fine, ja. of, daar is niks fout met my kind. Of onkindig, of bang. Dis die ander een, moendlik nie. Okay. Uh, 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 skole, onderwijsers, wat ek dink, nie opleiding ontvang het om sekere van hierdie goed raak te sien in, 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 in skoolbanken nie. Dus dit, ek stem saam, ek stem saam met die, die gesprek, 
een bid baie van die ouwe skramp weg, omdat dit in een hulle generatie, toe hulle kinders was, was dit ongehoord. Ja. 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 En as jy dit sou gesien het, dat jy therapie het gesien het, was daar baie vraagtekens rondom jou en rondom jou ouwe. Typically, that you, you then get yeah. ostracized and it just gets, makes it worse and worse. Mm. Daar is niks fout om as heel kindige te gaan sien. Die deel is dit een van die gezondste goed dat jy vir jouself kan doen. Ja. Soos, ja. Wat jy, soos wat jy gym toe gaan en gaan oefen, ja. en jy jy die eetkijk om te, dat jy die eetkijk, ja. nou jy bloeddruk en jy suiker kijk, is jou mental health is nog belangriker. Yes, so die belangrijkste kese, ek van die belangrijkste kese wat jy gaan maak in jou leven, behalve hmm. met die persoon wie jy trouw, is die therapeet wat jy sien. Ja, so, so, so you can go to a psychologist actually and just say, listen, am I still okay? Because yes. I, I don't know if I'm okay. Absoluut. So, so ja, right? we kan, we kan. Ons gaan een advertentie vat, as ons terugkom, kyk ons na jylle kommentare, jylle bijdra, en dan gaan ons ons gesprek verder voor. Thanks, baie dankie. Baie, baie duister dankies vir die gesprek. Dit vat yes. nogal bykie tyd van julle. Ek weet, dit is nie so makkelijk nie. Um, nog een dingetje, hierdie afgelopen week, die geweldige veldbrande. Uh, dit was nie goed om te brug oor die uh, burgemeester en sy vriend van Rebot, wat nou in die kaal behandel word, vir 60% en meer brandwonde. Um, maar dit is in goeie hande. Maar die vraag het ontstaan by ons twee hier op die bank, Wat doen die mens ten tye van so'n geweldige brand? Boere, hulle werkers, biermanne, allemaal, uh, vecht hier die geweldige brand. Wat, jy, jy kan het amper nie beheer, en jy bestaan en besef jy, ek is omring dier vlamme, ek moet daar dier vlug, um, en of, en allemaal wat betrokken is, raak um, daar vastgevang in die brande, en vlamme, en brand. Nou, ons vraag was, Eindelijk moet ek vir, vir Kalfie die compliment gee. Hy het gesê, kom ons praat oor wat doen jy? As jy hier 200-300 kilometer van een hospitaal of een dorp is, en daar is die brande, en jy het in die vlamme beland, en jy hart loop dier, wat nou, wat maak een mens, of hoe help jy iemand wat, en jy besef, die persoon het gebrand? Jy kan het nie altyd om, en ek sien nie, behalwe as die kleren van die lijf afgebrand is, en so meer. Dok, vertel vir ons. Ek denk een belangrike aspect van veldbrande vooral is, mens moet onthou dat dit is nie net die fysische brand op die veld, ja. wat, wat levensbedreigend ja. is nie. Dit is vooral die rook en die warm lucht wat jy in ah, is. Ja. En die selig graad brandwonde wat jy op die veld het, kry jy in jou lucht weg, in jou longe, dit swel toe en jy versmoor, dit klein nie asem nie. So, ja. <coughs> So wat ek denk is, wat ek denk is belangrijk om te identificeer wat er van hierdie patiënte kan jy by die huis behandel en wat dan moet jy onmiddellik skat. Ja, ja. Um, die enige met iemand met brand merke in die gezicht, wat jy kan sien as hulle die mond oopmaak, swart roet in die mond, ja. die patiënt is noodgeval, hulle moet geskui word. Jy skry hulle in die kar en rui met hulle in die richting, wel nooddienst en dat hulle van voorop kom in jou kry. Wat? Verstaan dit help nie, jy probeer die tyd een lichtweg wat toeswaar, as jy toegeswaar het, is nog so... Maar jy maak, nou die, die, die vraag is, um, en, en, ek, en ek sit er om daar aan te dink, hierdie persoon, jy het besef, jy kyk na die, na die, na die lichaam, die, die hemp is afgebrand, die vel op, dop op, maak jy die brandwonde toe, sit jy kom baars om die persoon, of sit jy om net in die kar en rui, wat, hoe maak mys? Vir die vel, vir die vel brandwonde, wat jy graag wil doen, is jy wil ringe en enige iets wat hierdie, want hierdie lichaam gaan swel, so okay. jy wil ringe en enige iets wat hom kan ook opstrap, wat ja. jy verweide, ja. en dan wil jy hom koud maak. Ongeag of die handige brand is of nie? O, ongeag, jy ja. hou af wat jy kan afval, want ja. hy dink gaan swel, en hy gaan, hy gaan die kompaard, en hy gaan die bloedvloei toe, toe afsnui, ja. en hy gaan leer om maak te verloor. Is the body typically taking water into those areas? Dit wat gebeur is eindelijk jy verloor water. Aha. So vir die eerste 24 uur na een brandwond, is jou ja. brandwond word nie net tot op die area gelokaliseer nie. Yes. Jy het die area rondom dit, as gevolg van die huid, dat ja. ook heel tyd brand. 
So in termen van om die brandwoord onder beheer te kry, wil jy hierdie ou koud kry so gauw as moendlik. Koue water, mm -hmm. conversie met water oorom, jy wil om afkoel. Cool. Jou eerste prioriteit is koel om ja. af. So dis afkoel in die eerste 24 uur wil jy om afkoel, jy wil seker maak sy lichtwerk is, is beskerm en dan begin jy die dressings op die wonde. Wat van as hy geweldig pijn het? Dit is nou weer een ander vraag, want baie van ons boere het maar een voltaar en spijkie op die plaas ja. en die goed wat ongelukkig um, is al seker medikasie wat met brandwonde is jou nieren reeds onderdruk ja. en jy wil nie dan vir die nier wat onderdruk is, bijvoorbeeld die klofenak of die geen verstaan. Ah, dat is recht, ja. So, uh, die, yes. die, jy moet pas so gauw as moendlik by die mense uitkom. Wat by professionele medische mensen. Medie medie of hulle by jou kry. So, of hulle by jou ja, kry. Ja. Doc, doc, I've got a question when they refer to, let's say, third degree burns. Mm. So, let's say is a first degree burn maybe just the hand, second degree okay. burn is this, and third degree is the whole body, or how does that work? Well, it's a good thing to say that the first and third degree is a brand wound, and this is to the deep and the fell in. So you have your oh, epidermis, okay. your dermis, and your subcutaneous tissue. Yeah. So now we will refer to superficial, partial thickness and full thickness burn wounds. Ah. The superficial one is the one that you see in the sun. The fell is red and red, but it has no blast. Mm. So it's not the epidermis dermis wat geaffecteer is. Dan jou partial thickness word, geop, uh, word weer gedefinieerd, dit is in een meer super oppervlakkig, in een meer diep ene. Dit is gewoonlik die een wat die blaas vorm, die senewepunt is geaffecteer, so dit is pijn vorm die diep, diep blaas. Dit is yes. gewoonlik felle afbrand blaas. Yes. En dan jou full thickness is dier, dier brand dier al die vla, vlakke van die vel, en hulle is gewoonlik die swart, die chalk rilt, right. en hulle is right. ook nie seer nie. Yes. But it's still a bit of a scar, so you can see the sauce here in brand. Well, there we have it. That's the one thing, and the other thing is about the area of the life that is affected. So, it's usually a rule of nines, and certainly an area that you can cook with so few percent, life with so few percent. It's a fun way to assess how much of the body is burned, and it's been affected by how you can be handled, how much of the body is burned, and how much of the body is burned, and how much of the body is burned, and how much of the body is burned. Maar so om het makkelijk te maak, sê maar palm van die hand is 1%, soos wat jy dan nou die palm van die hand oor die wond gaan, kan jy een redelike goeie idee vorm van hoeveel persentage jy gebruik het. Joh, joh, het is ongelooflik, wat van, wat van materiaal, wat van kleren, wat in die vel gesmeld het? Hal af wat jy kan. Is het?
I'm the daughter of Salmon Vermaak, who is the person who started the ranger training and Namibia Wildlife Protection. I've always been a huge lover for nature and it started probably with my father introducing me to when I was very young. We went horseback riding in the field when I was four years old <laughs> and he's been teaching me from a very young age about the, the spoors, the tracks, the different animals, the birds, the trees. Um, as I grew older, the love for nature just grew with, with it. Obviously, when you start educating yourself what's going on in the world, you feel much more inclined to, to have a purpose and to be part of the solution instead of the problem. To educate people where you can. You're trying to leave a mark behind, in a sense, because there's a big need for it. I wish and I hope that more children could grow up like that because you, you create a love, a deep, deep love for the environment and for every little thing you see, whether it's a rhino or a little mouse running in the kitchen. We tend to focus a lot on the endangered species, the, the big elephants and the rhinos, but it's important not to forget about the little things. It's all part of building that love and the motivation. I'm very excited for Namibia Wildlife Protection and for this beautiful camp we have, Camp Rhino in Namibia, and the opportunity we are providing for young people to come and learn about being a proper anti-poaching ranger, going through the whole curriculum, doing the military-based training, leave a legacy behind where you can say one day, I've actually made a difference. My kids can see rhinos today because I was part of the solution and not part of the problem. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.